പ്രളയത്തിനാളി നീതി പരന്നോഹ കേട്ടകപതിന ജീവികളെ പാലിച്ചതു പോ സഹദേന്മാരി മാനവനുഗത്തി ചൂഴും തിരമാലകളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണമേ പ്രിയക ദൈവത്തിന്റെ വലിയ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ആമേ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അഭിവന്യ തിരുമേനി വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാക്കളെ സഹോദരിമാരെ ഏവർക്കും ക്രിസ്തുനാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനം ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിലെ രാജാവായിരുന്ന ജോർജ് ആറാമൻ വൈഷമ്യത്തിലും ഭാരത്തിലും കഴിഞ്ഞ തന്റെ രാജ്യത്തോട് ഒരു റേഡിയോ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ അതിമനോഹരവും ഹൃദയസ്പർശവുമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ നടുവിൽ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനും ജർമ്മനിയും യുദ്ധക്കളത്തിൽ പോരാടുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് താൻ ഈ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയത് പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അത് എന്തു നൽകുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ സമാധാനമാണെങ്കിൽ ഏറെ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കും അതല്ല മറിച്ചു തുടരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കലഹങ്ങളും ആണെങ്കിൽ നാം ഭയപ്പെടാതെ നിലകൊള്ളും എ ന്യൂ ഇയർ ഇസ് അറ്റ് ഹാൻഡ് വി കെ നോട്ട് ഹവ് വാട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ഇഫ് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് പീസ് ഹൗ താങ്ക് ഫുൾ വി ഷാൽ ബി ഇഫ് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് എസ് കണ്ടിന്യൂഡ് സ്ട്രഗിൾസ് We shall remain undaunted. Rajavind Prabhashanam Avusanipikindana Munbai Adihathinda Magalude Avusham Anisiricha Prashtasthiyaya British Kavi Mini Lewis Haskinde Ettu Prasitthamaya The Gate of the Year in the Kavi Diyude Edanam Varigal Varnichu Thudagi അജ്ഞാതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് സുരക്ഷിതമായി കാലടി വെക്കുവാൻ എനിക്ക് വെളിച്ചം നൽകുക എന്ന് ഞാൻ വർഷത്തിന്റെ പടിവാതിൽ നിന്ന മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മറുപടിയായി കൂരിരട്ടിലേക്ക് നീ പുറപ്പെടുക നിന്റെ കരങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വെക്കുക അത് വെളിച്ചത്തേക്കാൾ നല്ലതും വ്യക്തതയുള്ള വഴികളേക്കാൾ സുരക്ഷിതവുമായിരിക്കും I said to the man who stood by the gate of the ear give me a light that I may tread safely into the unknown and he replied go out into the darkness and put your hand into the hand of God that shall be better to you than light and safer than a known way the king concluded his speech by saying may the almighty hand guide and uphold us all ആ ഈശ്വര കരങ്ങൾ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും വീഴാതെ പിടിക്കുകയും നയിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന പ്രത്യാശയുടെയും പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെയും വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ജോർജ് ആറാമൻ തന്റെ പ്രഭാഷണം ഉപസംഹരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാമൂഹ്യ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകളും മൂല്യങ്ങളും സദാ മാറ്റപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനിക കാലയളവിൽ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു വിശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ കഴിയും ഇൻ ദിസ് എവർ ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ് ഹൗ ക്യാൻ യു ആൻഡ് ഐ ലീഡ് എ സെയിൻലി ലൈഫ് ഓർ മിറർ എ സെയിൻലി ലൈഫ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി ഏഴിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയും സാം ട്വന്റി സെവൻ വേഴ്സ് ഫോർ ഞാൻ യഹോബിയോട് ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു അത് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഹോബിയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാനും അവന്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിക്കുവാനും എന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും ഞാൻ യഹോബിയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതിന് തന്നെ 
ഞാൻ യഹോവയോട് ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിച്ചു അത് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാനും അവന്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാനും എന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയിലും ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതിന് തന്നെ എത്ര മനോഹരമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇത് During this Apostles fast, we are reminded and we are called to lead a saintly life. As members of the body of Christ, I believe we need to accept certain callings in our life. Chala viligal, kristigamaya viligal, namada jeevadatil nam swigari chali, devigamaya nadabadigal jeevikuanim, oru parishutthende paadil kude, പരിശുദ്ധതയുടെ പാതയിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വാട്ട് മെയ്ഡ് ദ ഹോളി അപ്പോസ് സെയിൻലി ഫിഗേഴ്സ് വാസ് എസെൻഷ്യലി ദീസ് കോളിങ്സ് ഇൻ ദർ ഡെയിലി ലൈഫ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ മൂന്ന് വിളികളെ കുറിച്ച് അച്ഛൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം വായിച്ചു കേട്ട വേദഭാഗം വളരെ മനോഹരവും വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമാണ് ഞാൻ യഹോവയുടെ ഒരു കാര്യമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാനും അവന്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാനും എന്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയിലും ഞാൻ യഹോവയുടെ ആലയത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതിന് അപ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക താൻ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച സല ചില മീൻപിടുത്തക്കാരെയും ചില ചുങ്കക്കാരെയും വളരെ സാധാരണപ്പെട്ട മനുഷ്യരിൽ സാധാരണപ്പെട്ടവരായ അപ്രാപ്തരായ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ചില വ്യക്തികളെയാണല്ലോ തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്റെ സുവിശേഷത്തെ വഹിക്കുവാനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിശുദ്ധമായ ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്കും വിശുദ്ധമായ നടപടിയിലേക്കും ജീവിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞതെന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നാം എല്ലാ ആണ്ടും സ്ലീഹാ നൊയമ്പ് ആചരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പക്ഷെ അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്താണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തി പോകുന്നവരാണ് അതിലുപരിയായി ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ശരണപ്പെടുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനി വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമും അപ്പോസ്തോലന്മാരും സഹോദയന്മാരും ഒക്കെയും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തിയത് പല വിളികളിൽ കൂടിയാണ് അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു വിളി എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അത് ഇപ്രകാരമാണ് അകൽച്ച പാലിക്കുവാനുള്ള ഒരു വിളിയാണ് ദ കോൾ ടു സെപ്പറേറ്റ് അമേരിക്കൻ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആയ ഒരു വലിയ സുവിശേഷകനായ ഡി എൽ മൂഡി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഷുഡ് ലിവ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ബ നോട്ട് ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് എ ഷിപ്പ് ലിവ്സ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ബട്ട് ഇഫ് വാട്ടർ ഗെറ്റ്സ് ഇൻ ടു ദ ഷിപ്പ് ഷി ഗോസ് ടു ദ പാറം So Christians may live in the world, but if the world gets into them, the, the, they, if the world gets into them, they sink. Christians are living in the world, but they are living in the world. One couple is living in the world, and the couple is living in the world, and they are living in the world. That's why Christians are living in the world. ലോകം അവയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവൾ മുങ്ങിപ്പോകും പരിശുദ്ധ അപ്പോസ്തലന്മാരാകുന്ന കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോകാതെ നല്ല വീക്ഷണത്തോടും ദിശാബോധത്തോടും ആത്മസമർപ്പണത്തോടും തങ്ങളുടെ യജമാനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് സഞ്ചരിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ആ മഹാപരിശുദ്ധന്മാരായ അപ്പോസ്തലന്മാർ സമൂഹത്തിൽ ജീവിച്ചപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴും ലോകം നൽകുന്ന മാടി വിളിക്കുന്ന ആകർഷി ആകർഷണികമായ സകലത്തിൽ നിന്നും തങ്ങൾ അകൽച്ച പാലിച്ചു ദേ കെപ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ വേൾഡ് അഫയേഴ്സ് ഡേറ്റിൻ അല്ലാവ് ദർ ഷെപ് ടു സിങ്ക് ഡി എൽ മോഡി പറയുകയാണല്ലോ ഒരു കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ വസിക്കുന്നു വെള്ളത്തിലാണ് കപ്പൽ വസിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ കപ്പലിൽ വെള്ളം കയറിയാൽ അവൾ അടിയിലേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാം ലോകം അവയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അവർ മുങ്ങിപ്പോകും 
ഇന്ന് നമ്മുടെ കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ കപ്പൽ ഇന്ന് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ അതോ നല്ല ദിശാബോധത്തോടെയോടെയാണോ നാം സഞ്ചരിക്കുന്നത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുവീൻ പിശാചനോട് എതിർത്തു നിൽക്കുവീൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും നിങ്ങൾ ആരോട് എതിർത്തു നിൽക്കണം പൈശാചികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോടും പിശാചിനോടും എതിർത്തു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകും എട്ടാം വാക്യം ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലുവീൻ എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളോട് അടുത്തു വരും ഡ്രോ നിയർ ടു ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹി വിൽ ഡ്രോ നിയർ ടു യു നാം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതമാകുന്ന കപ്പൽ മുങ്ങിപ്പോകുവാൻ സാധിക്കുമോ സാധ്യമോ സാധ്യതയുണ്ടോ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക പരിശുദ്ധ പരുമലത്തിനുമേനി അല്ലെ പരിശുദ്ധന്മാർ ഓരോരുത്തരും ഈ സ്ലേഹ നോയമ്പിൽ നാം ആചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു വിളിയാണ് അകൽച്ച പാലിക്കുവാനുള്ള ഒരു വിളി നമുക്ക് അകൽച്ച പാലിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ കഴിയുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കോവിഡ് പാൻഡമിക് വന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിച്ചവരാണ് എത്ര അടുപ്പമുള്ളവരാണെങ്കിലും ഒരു രക്തത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെല്ലാം മാസ്കുകൾ ധരിച്ച് മുഖങ്ങൾ മൂടി ഇല്ലേ വാകൾ മൂടി നമ്മൾ അപ്രകാരമാണ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് കാരണം ഫോർ മൈ സേഫ്റ്റി ഫോർ മൈ സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ മൈ ഹെൽത്ത് എങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എത്രമാത്രം നാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും അതിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ എങ്ങനെ കരുതുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സന്യാസി മരുഭൂമിയിലെ പിതാവ് സെയിന്റ് മോസസ് ദ സ്ട്രോങ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കരുത് Don't put your hope in this world, lest you lose your hope in God. This is what you have to do in your life. If you have to do it in your life, you have to do it in your life. That is why you have to do it in your life. We have to do it in our life. We have to do it in our life. We have to do it in our life. You live in this world, but you are not of this world. therefore we have to keep a distant distance from the evil from the envy from the enemies paishajigamaya pravartanangal uttiriyare nammada bhavanangalil nammada sabhayil nammada devalayangalil nammada samoohathil pravartichondirikkunnu namak ariyam nammada kartavu marubhoomilekku naikkappettappol roohaya devathinte aatmavana avane parishuddha marubhoomilekku naichathu അവിടെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രലോഭകന്റെ മുൻപിൽ ഒട്ടും വീഴാതെ അവിടെ അത് അതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നാം ബന്ദിക്കോസി പെരുന്നാളിൽ സംബന്ധിച്ചു നമ്മൾ ആ പരിശുദ്ധ്രൂഹായെ വീണ്ടുമൊന്ന് പുതുക്കം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ നോയമ്പിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദി മസ്റ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ഫ്രം ദ വേൾഡ്ലി മാറേഴ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു കണക്ട് വിത്ത് ഗാഡ് ദൈവം പറയുന്നില്ലേ ഒരിക്കലും ഒരുവന് ദൈവത്തെ മാമോനെ ഒരുപോലെ സേവിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല അത് വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കാല് ഒരു വള്ളത്തിൽ മറ്റൊരു കാല് മറ്റേ വള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിലോ ചില പ്രാർത്ഥന യോഗങ്ങളിലോ സംബന്ധിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും ഒക്കെയും ഈ ലോകത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങളിലും ആഗ്രഹങ്ങളിലും ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് we must disconnect from the worldly matters and connect with god therefore build a spiritual intimacy to god, lead a saintly life so my question today is how can we lead a saintly life or how can we mirror a saintly life in order to do that we must call to a spiritual intimacy during this time and period 
റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ടിൽ പറയുന്നു ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നമ്മെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണതയുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവി അല്ലെ ഈ ലോകത്തിൽ നാം അനുരൂപമാകാതെ അനുരൂപരാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണതയുള്ള ദൈവഹിതം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവേൻ ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് പരിശുദ്ധ അപ്പോസ്വലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വെളി അവർ സ്വീകരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഒരു വിശുദ്ധരായി തീർന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഒരു സോഷ് അവരൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്തു അവരൊരു അകൽച്ച പാലിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വെളി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ So we must remain separate from this world. Tandamate chinda idana. Tandamate vili idana. The second calling is the call to self-examine. Atma parishodhani yude uru vili yana. Apostolan marim, matis lihan marim, sakhaden maru ki vishutti uda naraguda maana. ആ വിശുദ്ധി എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അല്ലെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിച്ചത് അത് അറിയണമെങ്കിൽ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ നാൽപ്പതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും നാം നമ്മുടെ നടപ്പ് ആരാഞ്ഞ് ശോധന ചെയ്ത് യഹോവിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിയുക ലെറ്റസ് എക്സാമൻ അവർ വേസ് ഫോർട്ടി നാം നമ്മുടെ നടപ്പ് ആരാഞ്ഞ് ശോധന ചെയ്ത് യഹോവിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിയുക ഒരു ആത്മ പരിശോധനയുടെ വിളി സ്ലീഹന്മാർ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരിക്കലും ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ നിറകുടമാകുവാൻ കഴിയുകയില്ല നമുക്കറിയാം തോമാ സ്ലീഹായുടെ പരിശുദ്ധനായ തോമാ സ്ലീഹായുടെ പെരുന്നാൾ ജൂലൈ മൂന്നിന് വരികയാണ് നമുക്കറിയാം അന്ന് വായിക്കുന്ന ശ്രദ്ധായിൽ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ കൊണ്ട ഫോറോസ് രാജാവ് കൊട്ടാരം പണിയുവാൻ പണം ഏൽപ്പിച്ചു ആ പണം കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്തത് തോമാ ശ്രീഹ സ്വർഗത്തിൽ കൊട്ടാരം പണിയപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിൽ കൊട്ടാരം പണിതു സാധുക്കൾക്ക് തനിക്ക് ലഭ്യമായ പണം വീതിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് താൻ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് കൊട്ടാരം പണിയപ്പെട്ടത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വീക്ഷണം മാറി അദ്ദേഹം മുൻപല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യ സമൂഹത്തിലേക്ക് വേർതിരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ താൻ തന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്പർശിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവുമേ എന്ന് വിളിച്ചു പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആത്മ നിറവിൽ നിന്നാണ് സുവിശേഷം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ദർശനം മാറുന്നത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പണത്തിലോ സമ്പത്തുകളിലോ ആഗ്രഹങ്ങളിലോ ഒന്നും വീഴാതെ സ്വർഗത്തിൽ കൊട്ടാരം പണിയപ്പെട്ടു ആയതുകൊണ്ട് നാമും നമ്മുടെ നടപ്പ് ആരാഞ്ഞ് ശോധന ചെയ്ത് യഹോവയുടെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിക റിട്ടേൺ ടു ദ ലോഡ് ഫ്രം അവർ സെൻഫുൾ നേച്ചേഴ്സ് ഫ്രം ദ വേസ് ദറ്റ് വി ഹാവ് ബ്രോട്ട് ഹിം ഇൻ ചിയേഴ്സ് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യങ്ങൾ നമുക്കേറെ അറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് ദൈവമേ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് എന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയണമേ എന്നെ പരീക്ഷിച്ച് എന്റെ നിലവുകളെ അറിയണമേ വ്യസനത്തിനുള്ള മാർഗം എന്നിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ശാശ്വത മാർഗത്തിൽ എന്നെ നടത്തണമേ നമ്മൾ ഒരു എപ്പോഴും ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ ആത്മ പരിശോധനയുടെ ഒരു നിമിഷങ്ങളായി മാറണം ഒന്നാമത്തെ വിളി അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു പരിശുദ്ധനായി മാറണമെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രയാസമാണ് വളരെയേറെ പ്രയാസമാണ് എങ്കിലും ആ പരിശുദ്ധതയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ വിളി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ദ കോൾ ടു സെപ്പറേഷൻ അകൽച്ചയുടെ ഒരു വിളി സ്വീകരിക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നൊരു അകൽച്ച പാലിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഈ ലോകമല്ല നമ്മുടെ ദർശനം ഈ ലോകമല്ല ആയതിനാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്ന സകലത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിളി ഒരു പരിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ നാം എന്തു ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആത്മ പരിശോധനയുടെ ഒരു വിളി സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി തന്നെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
നമ്മളൊക്കെ മധ്യസ്ഥതയിൽ യാചിക്കുന്ന അപേക്ഷിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ വിശുദ്ധനായ പരിശുദ്ധ പരിമനത്തിരുമേനി തന്നെ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ദൈവം അകന്നു പോകുമ്പോൾ നഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുന്നു അനന്തരം ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കാരണമോ മറ്റോ നോക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവം അകന്നു പോയി എന്നറിയുക അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് പിൻ അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് പറ്റി നിൽക്കുക അവൻ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കും ദൈവ പരിശുദ്ധ വരുമല തിരുമേനി പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങളായി പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ദൈവം അകന്നു പോകുമ്പോൾ നഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വരുന്നു അനന്തരം ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഒരു കാരണമോ മറ്റു കാരണമോ പറയരുത് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം ദൈവം അകന്നു പോയെന്ന് അറിയുക അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് പറ്റി നിൽക്കുക അവൻ നിങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ കരുണ കാണിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് ഇടയാകണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടിയത് സി വെൻ വി ആർ ഫേസ് വിത്ത് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് വെൻ വി ആർ ഫേസ് വിത്ത് ട്രയൽസ് ആൻഡ് സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് ഓബ്സ്റ്റിക്കൾസ് ഓഫ് ദിസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദേ കം ഫ്രം ഓൾ ഡിറക്ഷൻസ് just like joseph flee from the temptation of pontifer's wife we must flee from all sorts of temptations to be able to live a holy life yan vaicha vakyam idu prakaram anallo sankirtane 27 inde 4 oru karyam mathram yan apekshichu adu mathram yan aagrahikkunu yehoviyude manoharattam kaanmanam avinte mandirathil dhyanippanum ende aayushkalam ukkelum yan yehoviyude aalayathil paarkkendathinu thanne avinte manoharattam kaanvan അവന്റെ തേജസ് കാണുവാൻ ദേവാലയത്തിലേക്ക് നാം ആകർഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആനയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ധൃതിയാണ് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കഴിയണം അല്പം നേരം പോലും നമുക്കൊന്ന് സമാധാനമായി ദേവാലയത്തിൽ ആരാധനയിലോ അത് മുമ്പോ അതിനുശേഷമോ അത്തം നേരം വസിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല നമുക്കൊന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അവന്റെ മനോഹര വൃത്തം എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് വി കേസ് അറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ലോഡ് ടു ഡ്വൽ ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ so this is what we need to do we need to flee this temptations to live a holy life we have to flee from temptation don't entertain it don't consider it don't think twice about it we must flee we must run we must run and move away from it agalcha palikanam rendu aatma shodhana cheyanam ee rendu viligal മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിളിയും കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കാം ഈ വിളി പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കഥ പറയട്ടെ രണ്ടാം മഹാലോക യുദ്ധത്തിൽ ഒരു നഗരത്തിൽ ബോംബ് അക്രമം നടന്നപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രതിമ സാരമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായി പറയുന്നു നഗരവാസികൾ അവിശിഷ്ടങ്ങളിടയിൽ പ്രതിമ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അവർ വിലപിച്ചു കാരണം അത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെയും പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതീകമായിരുന്നു പ്രതിമയുടെ ഭൂരഭാഗവും നന്നാക്കുവാൻ വിദഗ്ധർക്ക് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന്റെ കൈകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഗുരുതരമായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു പുതിയ കൈകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ ഒരു ശില്പിയെ നിയമിക്കണമെന്ന് ചിലർ നിർദ്ദേശിച്ചു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ അത് അതേപടി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കാരണം യുദ്ധത്തിന്റെയും ദുരിതത്തിന്റെയും സ്ഥിരമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അത്യന്തികമായി പ്രതിമ കൈകളില്ലാതെ തുടർന്നു എന്നിരുന്നാലും നഗരവാസികൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയുടെ ചുവട്ടിൽ ഈ വാക്കുകളുള്ള ഒരു അടയാളം ചേർത്തു നിങ്ങൾ എന്റെ കൈകളാണ് ഈ കഥയിൽ ആഴത്തിലുള്ള ഒരു പാഠമുണ്ട് ഞാൻ രക്ഷകനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആശ്വസിക്കും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും സുഖപ്പെടുത്തുവാനും അനുഗ്രഹിക്കുവാനും സ്നേഹിക്കുവാനും കൈകൾ നീട്ടിയിരിക്കുന്ന അവനെ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിത്രീകരിക്കുന്നു അവൻ എളിമയുള്ളവരെയും സൗമ്യതയുള്ളവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും അവരുടെ ഇടയിൽ നടക്കുകയും അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും പ്രത്യാശയും രക്ഷയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു നാം അവന്റെ ഉത്തമ മാതൃക അനുഗ്രഹി അനുകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൾ അവന്റെ കൈകളായി തീരും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അവന്റെ കണ്ണുകളായി തീരും നമ്മുടെ ഹൃദയം അവന്റെ ഹൃദയമായി മാറും 
ഈ കഥ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാണ് വലിയൊരു പ്രതിമയാണ് സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് ലിബർട്ടി പോലെയുള്ള വലിയ ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതിമ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിന് പരിക്കേറ്റപ്പോൾ കൈകൾ കണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കരങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന യേശുവിന്റെ പ്രതിമ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമേ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും ആ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ കൈകളില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ നഗരവാസികൾ പറയുകയാണ് സാരമില്ല നമുക്ക് അതുപോലെ ആ പ്രതിമ അവിടെ സ്ഥാപിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം നിങ്ങളാണ് എന്റെ കൈകൾ ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് നിങ്ങളാണ് എന്റെ കൈകൾ എങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിളിയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഒരു വിളി പരിശുദ്ധ അപ്പോസോലന്മാർ പ്രസംഗിച്ചവരല്ല അവർ പ്രവർത്തിച്ചവരും കൂടിയാണ് അവര് പ്രാ പ്രസംഗിച്ചത് പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് അവർ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളായി മാറി കർത്താവിന്റെ കാലുകളായി മാറി കർത്താവിന്റെ കണ്ണുകളും കാതുകളും നാവുകളുമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ പരിശുദ്ധ റൂഹായിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവർ പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ നാമത്തിലാണ് രോഗികളെ അല്ലെങ്കിൽ സൗഖ്യമാക്കിയതും പിശാചിനെ പുറത്താക്കിയതും ദ ഹോളി മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് പ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലതും എന്റെ കൈകളിൽ പിടിച്ചിരുന്നു അവയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും എനിക്കുണ്ട് ഐ ഹാവ് ഹെൽഡ് മെനി തിങ്സ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് ഐ ഹാവ് ലോസ് ദ മോ വട്ട് എവർ ഐ പ്ലേസ് ഇൻ ഗാഡ്സ് ഹാൻഡ് ദാറ്റ് ഐ സ്റ്റിൽ പ്രൊസാസ് വട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർ എസ് ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് വട്ട് വി ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ടുഡേ ഇ വിൽ ഓൾ ബി ഗോൺ വി മസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ടു ഗോഡ് ആൻഡ് വി ഹി വിൽ equip us to be an instrument for the kingdom of god like he did for the holy apostles the things that we hold to for ourselves will be gone but what we give for the glory of god it will be it will remain you can make a difference i can make a difference and we all can make a difference by accepting these calls and allowing god to work through us one the call to separate ഈ ലോകത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് അകച്ച പാലിക്കണം രണ്ട് ആത്മ പരിശോധനയുടെ ഒരു വിളി നാം സ്വീകരിക്കണം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എ കോൾ ടു സെൽഫ് എക്സാമിൻ ആൻഡ് തേർഡ്ലി ദ കോൾ ടു സെർവ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വിളി നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ മാറ്റം വരെ ചെലുത്തുവാൻ കഴിയും മറ്റുള്ളവരിലും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ ശരണപ്പെട്ട് ആ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ കഴിയും യഹോവയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നു അത് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമുക്കും ചോദിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ മനോഹരത്വം കാണുവാൻ ദൈവമേ എന്റെ കണ്ണുകളെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ഈ വിളികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ പരിശുദ്ധതയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കഴിയുവാൻ നീക്കപ്പെടുവാൻ അതിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ആയതിനാൽ പരിശുദ്ധ എന്നെ നിങ്ങളെയും ഈ വിളികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിപ്പാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കി തീർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അഭയപ്പെടുമ്പോൾ നാമും അല്പം കൂടെ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു അവസരം തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനോടും ഐസക് അച്ഛനോടും പ്രിയപ്പെട്ട എം എം എസ് എന്റെ ഭാരവാഹികളോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും കൃതജ്ഞതയും അർപ്പിക്കാം അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി വന്യ വൈദിക സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവിലേറെ സ്നേഹമുള്ള എം എം വി എസിന്റെ അനുഗ്രഹീതരായ അംഗങ്ങളെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അവതരണ ശൈലിയോടും വ്യക്തമായ ചിന്തകളുടെ അകമ്പടിയോടും കൂടി ഒരു സന്ദേശം കേൾക്കുവാനായിട്ട് വലിയവന ദൈവം പ്രിയപ്പെട്ട ജോഷുവ അച്ഛനിലൂടെ നമുക്കിടയാക്കി വായിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരു സങ്കീർത്തനം എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് കേട്ടതാണ് ഏറെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ധ്യാന ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും ഇരുപത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി വളരെ വ്യക്തമായ ചിന്തകൾ കോർത്തിണക്കിയ ഒരു സന്ദേശം നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ലീഹന്മാരുടെ നോമ്പ് കാലത്തിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ചിന്തകളാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൽ 
ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുന്ദരമായ രണ്ട് സ്ഥലം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയും ഒന്ന് അമേരിക്ക രണ്ട് സിംഗപ്പൂർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരും പക്ഷേ വേദപുസ്തക പ്രകാരം പറയുന്നത് ഏറ്റവും സുന്ദരവും സ്വസ്ഥവും സമാധാനപരമായ സ്ഥലം ദേവാലയമാണ് രണ്ട് ഭവനം ഇത് രണ്ടുമാണ് അവിടെ സമാധാനം കുറയുമ്പോഴാ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് എന്നാണ് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഇന്ന് അച്ഛൻ വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ സുന്ദരമായ സ്ഥലത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധ ദേവാലയം വിശുദ്ധ മന്ദിരം അത് രണ്ട് രീതി ചിന്തിക്കണം ഒന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആരാധിക്കുവാൻ തന്ന സ്ഥലം രണ്ട് നിത്യജീവനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് കൂടെയുള്ള സ്ഥലം ഇത് രണ്ടും ദേവാലയത്തിന് ഉള്ള രണ്ട് പകർപ്പുകൾ ഇതിനകത്താണ് അച്ഛൻ വളരെ വ്യക്തമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ചിന്തകൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് അച്ഛൻ അവതരിപ്പിച്ചു ദ കോൾ ഫോർ സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ദ വേൾഡ് നമ്മൾ ലോകത്തിൽ ജീവി അതിനൊരു നല്ലൊരു മെറ്റഫർ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കപ്പലും വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആനുപാതികമായ ചിന്ത നമ്മളത് അത് മാത്രം മതി ഒരു മനുഷ്യന് ക്രൈസ്തവ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണമെന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവ് അതിനകത്തുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രസംഗത്തെക്കാൾ വലുതാണ് ഒരു ഒറ്റ ചിന്ത രണ്ടാമത് അച്ഛൻ നമ്മളോട് സന്ദ സന്ദേശിക്കുവാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ദ കോൾ ഫോർ സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു അവസരം നിശ്ചയമായിട്ടും ഇതിലൂടെ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളൊരു വ്യക്തത നമുക്കുണ്ടാകണം ആൻഡ് ദേർഡ് വൺ ദ കോൾ ടു സെർവ് ഇത് മൂന്നും ഈ ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പള്ളിയെ പോലെ സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു സ്ഥലം ലോകത്തെങ്ങും കിട്ടത്തില്ല ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പള്ളി വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആരാധനാ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതറിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വ്യക്തത മതി ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ക്രൈസ്തവന്റെ സൗരഭ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ദൈവം അച്ഛനിലൂടെ സംസാരിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ അതിശക്തമായ വചനമാണെന്ന ബോധ്യത്തോടു കൂടി ഇത് സ്വയം ഒന്ന് കണ്ടെത്താൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പം ഒത്തിരി പേരുടെ മനസ്സ് മുഖമൊക്കെ കടന്നു വരും കാര്യം ആ മനുഷ്യനൊക്കെ ഈ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലല്ലോ മറ്റേ അച്ഛനും വേറെ അച്ഛന്റെ മുഖം വരും ആ അച്ഛന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ മുഖം വരും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ മുഖം വരും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഇടവക അംഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുഖം വരും അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മുഖം അതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നാണ് അച്ഛൻ എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവേദനം നടത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ ആ ജോലി തിരക്കിനിടയിലും ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് എം എം വി എസിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകിയതിലുള്ള സന്തോഷം പ്രത്യേകമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കേട്ടവർക്കും നന്മയുണ്ടാകട്ടെ അഭിയന്ത തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യവും ഏറെ ഊർജം പകരുന്നതാണ് മറ്റൊരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് തിരുമേനി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനും പ്രത്യേകമായ സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനെ തുടർന്നും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും സീസണലായിട്ടെങ്കിലും ഒക്കേഷണലായിട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വെച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങി പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പാനും അതുപോലെ തന്നെ ഹോവയുടെ മനോഹൃത്വം കാണുവാനും അന്നേരത്തെ ധ്യാനിക്കുവാനും ദൈവമേ എന്നെ ശോധന ചെയ്ത് എന്റെ ഹൃദയത്തെ അറിയണമേ പരീക്ഷിച്ച് എന്നെ നിനവുകളെ അറിയണമേ വ്യസനത്തിനുള്ള മാർഗം എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ശാശ്വത മാർഗത്തിൽ എന്നെ നടത്തണമേ എന്നും കർത്താവിന്റെ കൈകളായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്നും ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച